Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Kushwara. You all are my channel. Pe bahut swagat hai. और ये भी वीडियो बेसिकली ओमेगा थ्री का पार्ट थ्री वीडियो होने वाला है तो कीप वाचिंग दिस वीडियो और उस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड बस विदाउट फीसिंग इट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ तहे दिल से थैंक यू है कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया काफ़ी क्वेश्चंस आए बेसिकली मुझे व्यूज़ से इतना मतलब नहीं होता मुझे ज़्यादा मतलब है कि भाई कोई क्वेश्चंस पूछे बहुत से लोग क्या करते हैं कमेंट में बस लाइक करते हैं या कमेंट में कुछ लोग बोलते हैं नाइस वीडियो एंड ये आई वॉन्ट कि आप उससे क्वेश्चन पूछो नाइस से आपका आ, मतलब मुझे तो ठीक है मैं खुश हो गया बट आपका इससे कोई फ़ायदा नहीं हो बट अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछो मैं सबका आंसर देता हूँ मैं मोस्टली आई थिंक कि मैंने कुछ कुछ कमेंट को छोड़ के बाकी मैंने मोस्टली सभी कमेंट्स के आंसर दिए हैं तो ये पार्ट बेसिकली जो मैं बना रहा हूँ ये पार्ट बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको कुछ स्पेशल ऐसे प्रॉब्लम है कि यार बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आ, मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या मैं ओमेगा थ्री खा सकता हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं ओमेगा थ्री खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप ओमेगा थ्री ईजिली खा सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है ओमेगा थ्री हर एज के लिए बेस्ट है क्या क्या बेनिफिट्स है कैसे खाना है कब खाना ये मैं ऑलरेडी पार्ट वन और पार्ट टू में वीडियो बता चुका हूँ जिसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन दे दूंगा वहाँ से चेक कर सकते हो आ, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो पार्ट देख लो कि ओमेगा थ्री का बेनिफिट देखे बिना अगर आप इस पार्ट को देख तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी बात करते हैं कि भाई ओमेगा थ्री कौन कौन खा सकता है मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि लाइक मुझे पी सी ओ डी सी या पी सी ओ एस के प्रॉब्लम होते क्या मैं ओमेगा थ्री खा सकती हूँ तो ये सुमेगा थे बेसिकली पी सी ओ डी पी सी ओ एस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है पी सी ओ डी में बेसिकली जो हार्मोन्स होता है वो इम्बेलेंस होता है इसके कारण काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती है ओमेगा थ्री जो होता है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे ही हमारा कम होगा मतलब कि हमारे बॉडी जब अनहेल्दी जो फैट होते हैं वो कम होगा तो क्या होगा कि ऑब्वियस बात है हमारे चीज़ें सही ट्रैक पर आने लगेंगी हमारा जो हॉर्मोन्स का जो टेस्टेस्ट्रॉल लेवल होता है वो पी सी ओ डी या पी एस सी ओ उसमें इंक्रीज़ हो जाता है तो जिस उसको भी वो मिनिमाइज करता है हमारे बॉडी से इन्फ्लेमेशन को जो होता है इन्फ्लेमेशन को कम करता है पी सी और पी सी के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव होता है हमारा ओमेगा थ्री न सेकेंड आया था कि अगर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है तो मैं बता चुका हूँ अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो इसके लिए भी पी सी बहुत ही सॉरी इसके लिए ओमेगा थ्री बहुत ही अच्छा है बट अगर आप क्या बोलते हैं मेडिकेशन पे हो लाइक ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पे हो ऐसा है कि आपका ब्लड का जो फ्लो है वो ज़्यादा बढ़ जाए अगर इस तरह की मेडिकेशन हो तो आप ओमेगा थ्री लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो क्योंकि होता क्या है कि अगर आप ओमेगा थ्री का डोजेस लेंगे और ब्लड थिनिंग मेडिकेशन तो हो सकता है कि आपको ये ब्लड का फ्लो काफ़ी बढ़ जाए और आपके नोज से खून आने लगे क्योंकि ओमेगा थ्री ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है अगर ब्लड थ्रिंग मेडिकेशन में नहीं हो तो थायराइड पेशेंट्स भी ओमेगा थ्री के कैप्सूल्स ले सकते हैं सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं अगर आप सप्लीमेंटेशन में नहीं आना चाहते हैं तो आप फूड सोर्स के थ्रू ले सकते हैं फ्लैक्स सीड्स से खास ओमेगा थ्री ले सकते हैं आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो फिश ले सकते हैं सेलमोन फिश सबसे अच्छा होता है ओमेगा थ्री के लिए तो सेलमोन फिश ले सकते हैं जो थर्ड क्वेश्चन था कि अगर मैं शुगर पेशेंट हूँ तो क्या मैं ओमेगा थ्री ले सकता हूँ ये जो ओमेगा थ्री है ना इसका बेनिफिट मैं एक वीडियो में तो बता ही सकता है इतनी सारी ऐसी खूबियाँ हैं शुगर जो पेशेंट होते हैं उनके में जो पेंक्रिया होता है उनका वो काम करना है तो बंद कर देता है या पार्शली काम करता है ठीक है उसमें क्या होता है जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो बैलेंस नहीं कर पाता है तो ओमेगा थ्री बेसिकली हमारे बॉडी से बैड फैट को मोबलाइज करता है तो क्या है कि जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो कलेक्ट हो जाता है क्योंकि हमारे बॉडी क्या होता है कि एक्स्ट्रा अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं एनर्जी में ज़रूरत नहीं है तो उसको फैट में कन्वर्ट करता है हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होता है तो उसके उसके कारण हार्ट अटैक के प्रॉब्लम आ जाते हैं तो ये उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करता है तो मतलब कि ओमेगा थ्री हर चीज़ के लिए बेनिफिट है मतलब ऐसा नहीं है कि ओमेगा थ्री अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नहीं खा सकते हो एक और क्वेश्चन था जो मेरे पास था कि फिश और मिल्क क्या हम एक साथ खा सकते हैं इस पर अगर आप गूगल सर्च करोगे ना तो एक पूरा रिसर्च पेपर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फिश और
आपको दोनों से कोई एलर्जी नहीं तो आप दोनों को साथ में खा सकते हो दोनों से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फिश एक हाई हाई एनर्जी सोर्स है उसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन और मिल्क भी हाई प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स इसलिए पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि फिश और मिल्क मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा मतलब उतना रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो यही एक छोटा सा वीडियो इसमें छोटा सा इन्फॉर्मेशन देनी थी एंड ना इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम चीज़ें ओमेगा थ्री के बारे में कवर कर दिए कैसे खाना है कब खाना है और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी टॉपिक पे क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ बता सकते हो और कमेंट कर सकते हो या तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप वहाँ पर भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले राम राम शब्बा खैर नमस्ते बाय